В Бахмуте и его флангах продолжаются тяжелые бои. За последние сутки вагнерсам удалось оттеснить противника с западной части улицы Чайковского, тем самым заняв почти всю административную территорию города. ВСУ на данный момент удерживает символическую часть в черте города. Это частный сектор у товарищества Илюс, территорию самого товарищества, а также дачный поселок на южной окраине города. Для ЧВК Вагнер было важно как можно раньше объявить о завершении битвы за город, чтобы сохранить возможно большее количество личного состава и вывести его из зоны боевых действий, что планируется сделать к 25 мая, по заявлению владельца ЧВК Евгения Пригожина. В целом, как мы предполагали в выпуске от 23 января, анализируя последствия битвы за Бахмут, ЧВК Вагнер утеряла боеспособность и вести дальнейшее наступление на этом секторе фронта, где они успешно наступали, взяв попасную и серьезно продвинувшуюся по трассе М-03 к Славянску, однако затем вынуждены были сконцентрироваться на внутригородских боях, отдав взятые территории под контроль регулярной армии, не могут. В целом, неспособность продолжить наступление оперативного уровня к Северску и Славянску указывает на системную нехватку сил у армии РФ, которая может быть исправлена только наращиванием темпов военного производства и мобилизации. Минимальное количество личного состава, необходимое для успехов оперативного и стратегического уровней, нами оценится в 500 тысяч человек, кроме тех сил, которые на данный момент находятся на театре военных действий. Оптимальным был бы набор миллиона мобилизованных, что, однако, практически невозможно осуществить, так как темпы военного производства не позволят оснастить такое количество личного состава. Потому, исходя из реалий, правительство РФ – Скорее всего, проведет мобилизацию в ограниченном масштабе, который составит минимальное число в 500 тысяч человек. В окрестностях Авдевки, на ее северном фланге, последние двое суток войска РФ снова пытались пробиться к железной дороге. Как знает наш постоянный зритель, после взятия Красногоровки эти попытки проходили множество раз, и на этот раз также безуспешно. На других участках фронта изменений не отмечалось. Для лучшего понимания ситуации рекомендуем зрителям просмотр выпусков последнего периода. На этом прощаемся, до свидания.